എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കുക്കിംഗ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരു തട്ടി കൂട്ടി ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം അതിനൊക്കെ മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണം മറക്കാണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പം ക്യാരറ്റ് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ട് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളിക്ക് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം മതി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തക്കാളിക്ക് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റൈസ് എടുക്കാം എന്നിട്ടത് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ അളവിൽ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരിക്കലും കുഴഞ്ഞു പോകരുത് റൈസ് ആ പരുവത്തിൽ വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് റൈസ് ആണെങ്കിലും അത് ചൂടോടു കൂടി ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കരുത് അത് നന്നായിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് റൈസ് കുഴഞ്ഞു പോകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ റൈസ് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കണം സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ബ്രൗൺ ആവുകയൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇതുപോലെ സവാള ഒന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കണം ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം ക്യാരറ്റ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ക്യാരറ്റും ബീൻസും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ബീൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് മുട്ട ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും സവാളയും ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിക്ക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് മുട്ട നമുക്കൊന്ന് ചിക്കി എടുക്കാം ചിക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ പീസായിട്ട് അങ്ങ് ചിക്കി എടുക്കേണ്ട കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് ചിക്കി എടുക്കാം അതാകുമ്പോൾ കാണാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഭംഗിയാണ് കഴിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് മുട്ട വലിയ പീസായിട്ടൊന്ന് കടിക്കാനും കിട്ടും കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുട്ട ചിക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര സ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുകൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാലയെല്ലാം നല്ല പരുവത്തിന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് ചൂടാറാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ മസാലയും റൈസും എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഒട്ടും തന്നെ റൈസ് കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഒന്നൊന്നി തൊടാതെ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് റൈസ് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവൂ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന മുട്ട കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ആ മസാലയും റൈസും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സോസ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സോയ സോസോ ടൊമാറ്റോ സോസോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം സോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അതൊഴിവാക്കാം ഞാനിപ്പം മോൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് സോസ് ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടയ്ക്ക് പകരം ചിക്കൻ ചേർക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലിട്ടാൽ മതി കണ്ടില്ലേ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണിത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നോക്കൂ